வெல்கம் டு பிரபா புவன்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ரோட் சைட் காளான் ரெசிபி தாங்க இது ரொம்ப சுலபமாக வீட்டில் பொருட்களை வச்சு செய்துடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் காக்கில முட்டை கோசை க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதோட பத்து ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்திக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தி ஒரு முறை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுலாம் கோஸ்லேருந்து தண்ணி வரும் அதனால் தண்ணி விடாமல் பிசையிடலாம் இதில் மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்தி அதை பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்தி ஒரு முறை கலந்து விட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆயில் சூடாயிடுச்சு ஒவ்வொரு உருண்டைகளும் அதில் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பு ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வச்சு செய்யுங்க இதை இடையில் இடையில் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ கோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் கடாய அடுப்பில் வச்சு ஆயில் நாலு ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் இதில் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் அதோட பச்சை மாதம் போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுறலாம் தக்காளி ரெண்டு அரை ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து அடித்து எடுத்திருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்திக்கலாம் நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்தலாம் ஆனால் அதிகமாக அது நம்மக்கிட்ட இருக்காது அதுக்கு பதிலாக இப்படி செஞ்சுக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கி விடலாம் இந்த அளவுக்கு போதும் இதில் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து இதை வதக்கி விட்டுலாம் நான் ஃபுட் கலர் சேர்த்துலைங்க அதுக்கு பதிலாக தான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்திருக்கேன் காரமும் அதிகம் இருக்காது இதில் மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தி கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோட சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இது நல்லா கொதி வரட்டுங்க இப்போ இதில் பொறிச்சு வச்ச முட்டை கொசுக்கலை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவு கெட்டியாகி வந்தால் போதும் இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்ச முட்டை கொசுக்கலை சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விடுங்க பெரிய பெரிய துண்டுகள் உடஞ்சி வரணும் அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி இதை குத்தி விட்டே இருங்க கரண்டி வச்சு இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்தால் ஓகே படுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்ல டேஸ்டான ரோட் சைடு காளான் ரெசிபி தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சுலபமாக வீட்லேயே செய்திடலாங்க எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் கூடவே மல்லி இலைகளை சேர்த்தி பரிமாறிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டான ரோட் சைட் காளான் ரெசிபி தயார் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே